कैट का रिजल्ट आ चुका है इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड इंटरव्यूज होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली इस इंटरव्यू के प्रेपरेशन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जी के क्या मुझे जी के पढ़नी चाहिए जनरल नॉलेज होनी चाहिए जो कि इंटरव्यूज में मेरे काम आए क्या इंटरव्यूज में जनरल नॉलेज के ऊपर सवाल पूछते हैं या नहीं इन सब का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या आपके लिए जी के इम्पॉर्टेंट है एंड अगर जी के इम्पॉर्टेंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एंड कहाँ कहाँ से आप वो जी के पढ़ सकते हैं ताकि अगर आपके अगले एक दो तीन चार पाँच हफ्तों के अंदर एम बी ए एडमिशन इंटरव्यूज हैं तो उसके लिए आप रेडी रहें आई आई एम दर्पण सक्सेना एंड एम बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम आई एम उदयपुर एंड लेट्स गेट ऑन विद वीडियो ओके इस वीडियो का आइडिया बहुत सिंपल है कि जी के पढ़ना है या नहीं कितना और कितना जल्दी पढ़ सकते हैं क्योंकि शायद जी के उतना जरूरी नहीं है मैं फटाफट से अपने स्क्रीन पे जाता हूँ एंड वट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको समझना यह है कि जी के जनरल नॉलेज इज अ वेरी ब्रॉड टर्म इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं दो अलग टाइप के जी के होते हैं वॉट इज इट ये होता क्या है एग्जैक्टली exactly वो ये है जनरल नॉलेज के अम्ब्रेला में एक चीज होती है करंट अफेयर्स जो कि रोजाना या फिर हाल फिलहाल में क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं वो चीजें और एक होती है स्टैटिक जी के अगर आप एक जैट एस्पिरेंट थे तो ये चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी क्योंकि फॉर जैट यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर जी के नाउ द क्वेश्चन विच यू माइट बी हैविंग इन योर हेड इज दैट वेदर हमें स्टैटिक जी के पढ़ना है या नहीं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है या नहीं सो हेयर इज वॉट आई एडवाइस यू हेयर इज वॉट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल I have not seen any student ever get rejected for not knowing GK. I have not seen a student who is not getting an admission because his GK is weak if he or she has reached the interview stage. आप reject होंगे तो सिर्फ इस कारण से broadly if you do not know various things about yourself why do you want to do an MBA and also about your profile. अगर इन सब चीजों में कि आप कौन है आपने क्या क्या आज तक काम करा हुआ है वेरियस थिंग्स अबाउट योर सी वी एंड इफ यू सीम टू बी वेरी क्लूलेस अबाउट वाई यूर डूइंग योर एम बी ए दैट इज द यू नो दैट इज द मेजर क्राइटेरिया वाई यूल नॉट गेट सेलेक्टेड इफ इट वर टू हैपन देर फोर जी के में हमें बहुत सेलेक्टिव होना है बिकॉज जी के इज ओनली अ गुड एड ऑन टू आवर एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी देर फोर अलाउ मी टू शेयर कि इस सब में आपको पढ़ना क्या है करंट अफेयर्स में मेरी एडवाइस हिदायत आपको ये है कि थिंक इट वेरी स्ट्रेटेजिकली लास्ट वन ईयर के जो भी स्मॉल इवेंट्स हुए हैं जो भी यूजुअल इवेंट्स हुए हैं जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो लास्ट एक साल तक के यू शुड नो हाउ एवर मेजर इवेंट्स अगर कोई है तो वो आपको लास्ट फाइव ईयर्स तक के भी जानने होंगे वॉट डू आई मीन टू से बाय मेजर इवेंट्स आई मीन टू से थिंग्स लाइक सी ए ए द फार्म बिल द डी मोनिटाइजेशन और आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑल ऑफ दीज आर सम ऑफ द मेजर हैपनिंग्स विच हैपन इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड इन द लास्ट फाइव टू सिक्स टू सेवन ईयर्स इन फैक्ट सम ऑफ द ग्लोबल इवेंट्स can be the ukraine and russia war or the presidential elections in the us and the fate of the us after that and china's involvement in the covid these are some of the things on which you need to study or you need to have an idea about for sure so this is what i would say that current affairs mein your strategy for your mba interviews has to be that you should know enough of these things now is static gk important for you or not static gk could mean that something which is historic or something which is static which is not changing day to day now here is what my advice to you is and this will help you you need not study the entire static gk kyunki wo aap pad payenge nahi that is impractical you know UPSC students, the ones who are preparing for UPSC, 
even they find it hard to study everything in static and current affairs and all of those things and this is not a UPSC interview for you. So I would remind you that do not waste your time in studying static GK and all of those things. But you need to be very strategic about this. Static GK, may my simple advice to you is this. Learn static GK from the area of your interest. Which means what? That you would have planned as per your script in your interviews that, hey, I would position myself as interested in some field. It could be that, hey, I am interested in some sports. I am interested in cricket. I am interested in football or I am interested in the world of startups. Some of the examples or suppose I am interested in films. I am interested in the music. All of these are some areas where we have our interests in. You need to know some facts, some statistics, some static GK of the area which you are saying I am genuinely interested in. For example, someone might say that, okay, I really like to play cricket. I am a very ardent follower of our team. Then, then probably you need to know some historic events which happened in the game of cricket this is just one such example so the broad idea is that if you're planning to study general knowledge for your mba admission interviews what you have in front of you is the most fastest jaldi strategy of you making sure that you have at least covered up the entire area my objective is to give you the confidence that you know gk a lot of this is a mind game you know when we've not studied something our mind is always on that area that we have and that decreases your confidence level. The idea is that you should be able to strategically study the broad things so that you know that, okay, you have studied it broadly and some areas you have studied in depth as well. This is what my advice to you is. So then now you might ask me that, but where to study current affairs from? Well, I will give you one resource, which is what even I used to follow when I was an MBA aspirant in 2015 and 16. This is one website called jagranjosh.com. Go on that site, you will find month-wise compendiums of everything in current affairs. So, usme worldwide, us particular mahine mein jo jo bhi current affairs mein hua hai, wo sab ek monthly compendiums mein honga. Aapko karna sirf ye hai, get those 12 compendiums of the last one year or so. It's entirely free. And each of them is around 200 pages. I am not saying to read all of them. You cannot. It is not practical. Only skim through it quickly. Skim through it. That in itself will give you the confidence. Also, one good thing about these compendiums is that that at the starting they have a index so you can see exactly that which topic you are interested to study and you can study only that this is what my golden advice to you for general knowledge for mba interviews is i hope that you've got some clarity you've got some relief कि आपको MBA interviews के लिए कितना और कहां से और क्या क्या GK पढ़ना है. I'll see you in my next video. Thanks a lot and goodbye.